guys, welcome back to my YouTube channel, Me Telugu Mai. So, we have last video of palindrome number. So, in this video, we will choose the palindrome string. So, we will create the class. Palindrome string. Look at my method. This is so class I the create type point the. So manaki palindrome number and time logic in chap kunamu. Okay, well, friend nunchi shadi wina back nunchi shadi na maniki same oste. Ali manam palindrome uh, number and chap kunam. So palindrome string and a koda same alane. So suppose example mom. So mom unna the example. Manam back nunchi shadi na friend nunchi shadi na sare manaki answer anna the same ostadi. Mom ane ostundi. Kapati dini manam palindrome string andam. So, Ippudu Adhyala Sonche Adhamu Chuddham. Mundhaga Manam Oka String Eretha Manam Check Chayal Ankuunt Namu. Dhan Ki Sammand Enchi Oka String Thiks Kuntam. So, String str equals to Malayalam Ankuunt Namu. Malayalam. Fine. So, manam integer this kuna prela this kuntam int i equals to some member this kuntam. So, string this kuntam kapati string str equals to str ane kadum a mana this kuch manam. So, string str equals to malayalam. So, manam e prena string this kuna pudu manam illa double quotations lo pedata. Next, manaki reverse kaval kada string under the reverse aite a mothundo koda kaval kada. So, we will reverse the aims to just the just string ki manam uh, quotations pattali double quotations anam kada. So, just to reverse equals to double quotations pattali. So, just the main kante manaka string lo aims to or out unda anadi manaki inka telli du ka patti. So, press the ganik manam just to reverse sorry. Kada manam string reverse anip wali. In the kanta the inta string anadanik telli du ka patti. String an chapi manam ip wali. So, string reverse equals to just e double quotations open jesi. Illa padate manam e de te equal string this kunamo. Adi reverse sign a value. Deen to store shes nan mata. So, coming to the next for loop rasta. For int i equals to string dot length. Minus 1. i greater than equal to 0 i minus minus so idi manam raskunna for loop idi manam paina teesukovali So, for look the Imrani Rasamu manam for int i equals to string dot length minus 1 and chappi annamu. Ante din meaning enti ante, ipi manam ethe the string these kunamu, length minus 1 and apudu, e last ethe the manakudo, adi these kuntaman mata. Ante indalona index number manaki. For suppose, it is 0 index in just start, it is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total. 8 letters unnai manaki. So, 0 index nunchi start chaste. 0 ka kuna 1 inch is kunde 9 unnattu. So, manam eppudu kuda max 0 nunchi start chaste amu. So, 0 index nunchi tis kuna appudu. E last value manaki number count manam prathi sari la count chaste ko kunda. Manaki last thi manaki telliyali until length minus 1 nunchi eppi tis kunde. E last index anadhi manaki telis kunde. And the concept manam string dot length minus one and chapter is kundam. So next condition name rasamu okay vela i greater than equals to zero i te 
అని చెప్పి అన్నాము అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి ఇప్పుడు మనకి జీరో నుంచి ఎయిట్ ఇక్కడ ఎయిట్ ఇండెక్స్ వరకు ఉంది సో ఐ అన్నది గ్రేటర్ దాన్ జీరో అయితే సో జీరో కన్నా గ్రేటర్ అంటే ఫస్ట్ మనం లెంత్ మైనస్ వన్ నుంచి తీసుకున్నాం సో ఇక్కడ ఎయిట్ అన్నది గ్రేటర్ దాన్ జీరోనే కదా సో గ్రేటర్ దాన్ జీరో కాబట్టి నెక్స్ట్ కండిషన్ కి వస్తుంది నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి అంటే రివర్స్ ఈక్వల్స్ టు రివర్స్ ప్లస్ స్ట్రింగ్ డాట్ క్యార్ క్యార్ ఎట్ ఆఫ్ ఐ ఇది మన నెక్స్ట్ స్టెప్ దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే సో ఐ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అంటే మనకి ఇక్కడ లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఎంత ఎయిట్ ఉన్నది సో ఎయిట్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో సో సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ వస్తుంది మనకి కావాల్సింది ఏంటి రివర్స్ ఏ కదా సో రివర్స్ లో మనకి రివర్స్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ ఏంటి అంటే రివర్స్ ప్లస్ స్ట్రింగ్ డాట్ క్యారెట్ ఆఫ్ ఐ సో మీరు ఇక్కడ క్యారెట్ ఆఫ్ ఐ అంటే ఏంటి అంటే మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే రిటర్న్స్ క్యార్ వాల్యూ అట్ ద స్పెసిఫైడ్ ఇండెక్స్ అన్నది అంటే మనం ఇక్కడ క్యారెట్ ఆఫ్ ఐ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ మనం లెంత్ మైనస్ వన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి మనకి ఇండెక్స్ అన్నది ఎయిట్ దగ్గర ఉంటది సో మీరు క్యారెట్ ఆఫ్ ఎయి ఐ అన్నప్పుడు కూడా అక్కడ ఎయిట్ ఇండెక్స్ లో ఏదైతే అంటే ఎయిట్ ఇండెక్స్ లో మనకి ఏ వాల్యూ ఉందో ఆ స్పెసిఫైడ్ ఇండెక్స్ దగ్గర ఉన్నది మాత్రమే ప్రింట్ చేయడం కోసం మనం ఇక్కడ క్యారెట్ అనేది తీసుకుంటాం సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఆ ఎయిత్ ఇండెక్స్ లోని మనకి ఎం అన్నది ఉన్నది సో మనకు ఆ స్పెసిఫిక్ ఇండెక్స్ ఓన్లీ ఆ స్పెసిఫిక్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఇక్కడ క్యారెట్ అని తీసుకుంటాం సో ఫస్ట్ మనకు ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆ లాస్ట్ లెటర్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రింట్ అవ్వాలి తర్వాత మళ్ళీ లూప్ అన్నది రన్ అయ్యి మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటాం తర్వాత మళ్ళీ ఆ నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ ఏంటి సెవెన్ ఉంటది ఆ సెవెన్ ఇండెక్స్ లో ఏదైతే ఉందో అది ప్రింట్ అవ్వాలి సో ఒక్కొక్కటి కూడా ఒక్కొక్క స్పెసిఫిక్ ఇండెక్స్ దగ్గర ఉన్న వాల్యూ అన్నది మనకు ప్రింట్ అవుతూ రావాలి సో దాని కోసం మనం ఇక్కడ క్యారెట్ అన్న చెప్పి తీసుకుంటాం సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ లెంత్ మైనస్ వన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి ఈ ఎం ఏదైతే ఉంటుందో మనకి ఇక్కడ ఎం అన్నది రివర్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ రివర్స్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ మనకి ఎం అన్నది వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది సో మనం ఇక్కడ రివర్స్ ప్లస్ స్ట్రింగ్ డాట్ క్యారెక్ట్ అని చెప్పాం కాబట్టి రివర్స్ లో మనకి ఏముంది జస్ట్ జస్ట్ క్వటేషన్ ఉంది అంతే సో మనం ఇక్కడ ఎం ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఈ లోపల మనకి ఎం అన్నది ప్రింట్ అవుతుంది ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ సో నెక్స్ట్ కొట్టాము అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ కండిషన్ అన్నది ఎఫ్ స్ట్రింగ్ డాట్ ఈక్వల్స్ రివర్స్ అప్పుడు మనకి అది ప్యాలిన్ రోమ్ అని చెప్పి అవ్వాలి సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అలా గివెన్ స్ట్రింగ్ ఈస్ ప్యాలిండ్రోమ్ లేదా ఇక్కడ మనం రివర్స్ అని పెట్టాం అనుకోండి ఆ వాల్యూ మనకు వస్తుంది అంటే ఏదైతే మనం స్ట్రింగ్ తీసుకున్నామో రివర్స్ అయినప్పుడు ఏదైతే వస్తుందో అది కూడా వచ్చి మనకి ప్రింట్ అవుతుంది ఎల్స్ నాట్ అ ప్యాలెండర్ అని చెప్పి ప్రింట్ అవ్వాలి అంతే సింపుల్ లాజిక్ సింపుల్ కండిషన్స్ సో మీరు ఇక్కడ జస్ట్ ఈ టూ లైన్స్ గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు సో మనకి ఇక్కడ మనం ఏమన్నాము ఇఫ్ స్ట్రింగ్ డాట్ ఈక్వల్స్ రివర్స్ అంటే స్ట్రింగ్ డాట్ ఈక్వల్స్ రివర్స్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ రివర్స్ అయినప్పుడు అంటే మనం ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి ప్రింట్ చేస్తాం కదా సో బ్యాక్ నుంచి ఒక్కొక్కటి కూడా ఇక్కడ రివర్స్ లో మనకి ప్రింట్ అవుతూ వస్తుంది సో ఈ రెండు ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు మనకి అది స్ట్రింగ్ ప్యాలెండ్రోమ్ లేదంటే నాట్ అ ప్యాలెండ్రోమ్ అని రావాలి ఓకే సో ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాము ఏమొస్తుందో మలయాళం ద గివెన్ స్ట్రింగ్ ఈస్ ప్యాలెండ్రోమ్ సో మలయాళం అన్నది ప్యాలెండ్రోమ్ ఎందుకంటే మీరు ఫ్రంట్ నుంచి చదివినా బ్యాక్ నుంచి చదివినా సరే మనకి మలయాళం అనే వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకోటి మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే 
మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను ఇక్కడ మీరు ప్రాసెస్ వినండి సో స్ట్రింగ్ డాట్ లెంత్ మైనస్ వన్ అన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఇండెక్స్ నెంబర్ మనకి చూస్తుంది అంటే ఎయిట్ ఉంటది లాస్ట్ ఇండెక్స్ లెంత్ మైనస్ వన్ అంటే మనం ఇలా జీరో నుంచి కౌంట్ చేస్తే ఎయిట్ ఉంటది సో అప్పుడు మనకి ఎయిట్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అయితే కిందకు వస్తాము అప్పుడు ఇక్కడ మనకి రివర్స్ లో ఏం స్టోర్ అవుద్ది రివర్స్ ప్లేస్ స్ట్రింగ్ డాట్ క్యారెట్ ఆఫ్ ఐ అంటే ఈ ఎయిట్ ఇండెక్స్ లోని ఏదైతే వాల్యూ ఉందో మనకు అది స్టోర్ అవ్వాలి ఎయిట్ ఇండెక్స్ లో ఎం ఉంది సో ఎం ప్రింట్ అవుద్ది ఆ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ పైకి వెళ్ళి రూప్ చూస్తుంది సో తర్వాత సీక్వెన్స్ గా వెళ్ళాలి సో నెక్స్ట్ ఎం తర్వాత బ్యాక్ వస్తే మనకి ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఏమన్నాము ఐ మైనస్ మైనస్ అన్నాము సో మైనస్ మైనస్ అన్నాం కాబట్టి ఐ అన్నది ఇండెక్స్ అన్నది వెనక్కి వెళ్తుంది సో ప్లస్ ప్లస్ అంటే నెక్స్ట్ కి వెళ్తుంది మైనస్ మైనస్ అన్నాం కాబట్టి వెనక్కి వెళ్తుంది అంటే సెవెంత్ ఇండెక్స్ కి వస్తుంది అప్పుడు సెవెంత్ ఇండెక్స్ లో మనకి ఏముంది ఎం ఏ ఉంది ఏ ప్రింట్ అవుద్ది సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ సిక్స్త్ ఇండెక్స్ కి వస్తుంది అక్కడ ఏముంది ఎల్ ఉంది సో ఆ విధంగా మనకి ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ జీరో అప్ టు జీరో ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఐ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అన్నాం కాబట్టి ఆ జీరో వరకు ఇండెక్స్ పోయి మనకి ఇక్కడ దాంట్లో ఏమేమైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో మళ్ళా మలయాళం మలయాళం సో ఈ ఇండెక్స్ లో ఏవైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకి రివర్స్ లోని ప్రింట్ అవుతాయి సో ఈ విధంగా ఈ ఫర్ లూప్ అన్నది యాక్ట్ అవుతుంది సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఫర్ సపోజ్ మనం ఇక్కడ రివర్స్ లోని జస్ట్ కొటేషన్స్ కాకుండా మీరు చిన్నది స్పేస్ ఇచ్చినా సరే మీకు మొత్తం అంతా కూడా రాంగ్ అయిపోద్ది ఎందుకంటే మనకి స్పేసెస్ కూడా అది రివర్స్ కింద అంటే స్పేస్ కూడా మనకి తీసుకుంటది ఇప్పుడు వర్డ్ అన్నది మలయాళం ఒకటి సేమ్ అయినా సరే మనకి రివర్స్ ప్రింట్ చేసినప్పుడు మలయాళం వచ్చినా సరే అక్కడ మనకి రివర్స్ లో మనం స్పేస్ ఇచ్చాం అనుకోండి స్పేస్ కూడా అది కన్సిడర్ చేసేసుకుంటది సో ఈ దీని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి సో మనకి ఇక్కడ మలయాళంతో పాటు స్పేస్ కూడా వచ్చేస్తుంది అప్పుడు అది మనకి ప్యానింగ్ రోమ్ అని చూపించదు సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ స్పేస్ ఇచ్చాను చూడండి ఇప్పుడు మనకు ఆన్సర్ ఏమి వస్తుందో నాట్ అ ప్యాలిన్ డ్రమ్ అని వస్తుంది చూసారా కెవెన్ స్ట్రింగ్ ఇస్ నాట్ అ ప్యాలిన్ డ్రమ్ ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ స్పేస్ కూడా ప్రింట్ అయిపోతుంది సో కాబట్టి మీరు ఇక్కడ స్ట్రింగ్ రివర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది మీరు జస్ట్ ఓన్లీ కొటేషన్స్ దగ్గర దగ్గరగా ఓన్లీ డబల్ కొటేషన్స్ తీసుకుంటారు అంతే మధ్యలో ఎలాంటి స్పేస్ కూడా మీరు ఇవ్వకూడదు సో అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే కొంతమంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ సపోజ్ మలయాళం ఉంది నేను ఇక్కడ స్మాల్ ఎం రాయాలనుకుంటున్నాను సో మీరు బ్యాక్ నుంచి చదివినా సరే మనకి మలయాళం అనే వస్తుంది కదా సో మరి ఇది ఈ విధంగా ప్రింట్ అవుతుందా ఈ విధంగా మనం చేసుకోవచ్చా అంటే చేసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ మీరు మనకి జావాలోని అది కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే మనకి స్మాల్ లెటర్స్ అండ్ బిగ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ని కూడా అది కంపేర్ చేస్తుంది కాబట్టి ఫర్ సపోజ్ మీరు ఇలా ప్రింట్ చేశారు అనుకోండి నాట్ అ ప్యాలెంట్ డ్రమ్ అనే వస్తుంది ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం సో నేను ఇక్కడ స్మాల్ ఎం పెట్టాను స్పేసెస్ కూడా తీసేసాను ఇప్పుడు ప్రింట్ చేస్తే ఏమి వస్తుంది చూద్దాం నాట్ అ ప్యాలెంట్ డ్రమ్ అని వస్తుంది చూసారా ద గివెన్ స్ట్రింగ్ ఇస్ నాట్ అ ప్యాలెంట్ డ్రమ్ ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ స్మాల్ ఎం పెట్టాం కాబట్టి లేదు అలా కాకుండా స్మాల్ ఎం పెట్టినా సరే నాకు వచ్చేయాలి అంటే మీరు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ స్ట్రింగ్ డాట్ ఈక్వల్స్ దగ్గర ఇగ్నోర్ కేస్ అని చెప్పి మీరు యాడ్ చేయాలి ఇగ్నోర్ కేస్ సో స్మాల్ లెటర్ ఇచ్చినా సరే నాకు అది వర్డ్ కరెక్ట్ గా రావాలి స్పెల్ చేసినప్పుడు కరెక్ట్ గానే ఉంది కదా సో స్మాల్ లెటర్ ఇచ్చినా నాకు ప్యాన్ డ్రమ్ అనే రావాలి అన్నప్పుడు మనం ఈ ఇగ్నోర్ కేస్ అన్నది మనం యూజ్ చేస్తాం సో ఇగ్నోర్ కేస్ అంటే ఏంటి అది లోవర్ కేస్ లో ఉన్నా అప్పర్ కేస్ లో ఉన్నా సరే అది జస్ట్ ఇగ్నోర్ చేసేయడం అనమాట సో అందుకు మనం ఇక్కడ ఇగ్నోర్ కేస్ అని యూజ్ చేస్తాం సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెన్స్ మనం యూజ్ చెయ్యము ఎందుకంటే ఏదో మొత్తం స్ట్రింగ్ అన్నది క్యాపిటల్ లో గాని లేదా స్మాల్ లో గానీ తీసుకుంటాము ఒకవేళ మనకి ఇలా మిక్స్డ్ గా క్యాపిటల్ అండ్ స్మాల్ మిక్స్డ్ గా ఇచ్చి నాకు ఇందులో నుంచి ప్యాలింగ్ డ్రమ్ స్ట్రింగ్ కావాలి అంటే అప్పుడు మీరు ఇలా ఇగ్నోర్ కేస్ పెట్టి చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను సో చూ
మనం ఇక్కడ ఇగ్నోర్ కేసు పెట్టాం కాబట్టి అది మనకి పాలిండ్రోమ్ అని చూపించింది ఒకవేళ ఇగ్నోర్ కేసు పెట్టకపోతే అది మనకి నోట పాలిండ్రోమ్ అని చెప్పి చూపిస్తుంది సో ఇంకేదైనా వర్డ్ ఇద్దాం హలో హలో ఇద్దాం అయితే ఆబ్వియస్లీ నోట పాలిండ్రోమ్ సో హలో అన్నప్పుడు మనకి రివర్స్ లో ఏమొస్తుంది ఓఎల్ఎల్ఈహెచ్ ఓలే అన్నట్టు వస్తుంది గివెన్ స్ట్రింగ్ ఇస్ నాట్ అ పాలిండ్రోమ్ కాబట్టి ఈ విధంగా మనం పాలిండ్రోమ్ స్ట్రింగ్ అవునా కాదా అని చెప్పి మనం చెక్ చేయొచ్చు సో చాలా సింపుల్ అనమాట ఈ టూ మెథడ్స్ మీరు గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు అండ్ మీరు ఇక్కడ మెయిన్ గా మీరు రివర్స్ లోని స్పేసెస్ ఇవ్వకూడదు అండ్ అలానే ఒకవేళ మీరు క్యాపిటల్ అండ్ స్మాల్ రెండు మిక్స్ చేసి మీకు ఒక స్ట్రింగ్ కావాలి అంటే మీరు ఇక్కడ ఇగ్నోర్ కేసు పెడతారు లేదు అనుకుంటే జస్ట్ ఈక్వల్స్ అని మాత్రమే తీసుకోవాలి సో ఈ విధంగా మనం పాలిండ్రోమ్ స్ట్రింగ్ అయితే చూసాం కదా సో నెంబర్స్ రివర్స్ స్ట్రింగ్ ఉంటది అంటే పాలిండ్రోమ్ స్ట్రింగ్ కాకుండా మనం నిన్న నెంబర్ రివర్స్ చూసాం కదా అలానే ఓన్లీ జస్ట్ నెంబర్ అన్నది మనకి రివర్స్ లో ప్రింట్ అవ్వాలి అంతే అది స్ట్రింగ్ అన్నది పాలిండ్రోమా కాదా ఇవన్నీ మనకు అక్కర్లేదు జస్ట్ మాకు కావాల్సింది ఏంటంటే అది మాకు ప్రింట్ అవ్వాలి ప్రింట్ అవ్వడం కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ కండిషన్స్ అన్ని తీసేసి జస్ట్ సింపుల్ ఏం చేస్తాము మనకు కావాల్సింది ఏంటి రివర్స్ కదా సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ రివర్స్ అన్నారు అనుకోండి మీకు ఆ రివర్స్ లో ఏమైతే ఉంటుంది ఆ నెంబర్ ఐ మీన్ స్ట్రింగ్ అది ప్రింట్ అయిపోతుంది సో మనకి ఇక్కడ ఏముంది హలో ఇచ్చాము సో ఓఎల్ఎల్ ఈహెచ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది ఓఎల్ఎల్ ఈహెచ్ సో ఇంకో వర్డ్ ఇద్దాం మామ్ ఇది మనకి ఎలానో సేమ్ ఉంది కాబట్టి మామ్ అనే ప్రింట్ అవుతుంది రివర్స్ లో చూసినా ఎలా చూసినా సరే ఇంకోటి జావా సో ఆ వాచ్ అని ప్రింట్ అవుద్ది ఏవిఏజె ఏవిఏజె సో ఈ విధంగా మనం ఒకే చిన్న లాజిక్ తోని నెంబర్ ని ఐ మీన్ స్ట్రింగ్ ని రివర్స్ చేయడము మనం చూడొచ్చు అలానే పాలిండ్రామ్ స్ట్రింగ్ కూడా చేయొచ్చు సో మనం పాలిండ్రామ్ స్ట్రింగ్ చెక్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనం ఇఫ్ కండిషన్ ఇచ్చేసి సింపుల్ గా అది పాలిండ్రామ్ కాదా అని ఇఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్ లో రాసిస్తాం లేదు మాకు జస్ట్ ఇది రివర్స్ ది ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే సేమ్ ఇవే ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ మనం సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అండ్ రివర్స్ అనగలే మనకి రివర్స్ అనేది ప్రింట్ అయిపోతుంది సో దిస్ ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్ ఐ హోప్ యు అండర్స్టాండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్